Hello， 大家好，我是刘永军，今天要跟大家分享如何在 BigQuery 上面 continuous 的去呃提取 high volume 的 data。那这是今天的 agenda。首先呢，我我会简单的介绍一下自己跟美光，然后我们直接呃进入这个今天主题的 definition， 然后给一个我们目前美光针对这个问题的一个 high level architecture。然后最后呢，哎，我们就直接进 demo， 然后最后再来一个简单的 summary。那这个是我目前就是到目前为止的一些简这个简这个工作经验的简介。那首先，呃，毕业之后呢，就是待在首先第一份工作就是待在 education 里面，呃，协助这个国小跟国中的城市教育，然后转。转职到去做 healthcare 的 data engineer， 做这个 health to think 可能是一个专门在做这个协助糖尿病病患做 data solution 的一个这个 solution 的 provider。那做了几年之后呢，我就转就是跑到泰国达哥达去做这个，也是一样做 data engineer。达哥达是一个在。做 online 的 travel agency 的的公司，然后提供给顾客去做 online 的这个 hotel 的 booking。那最后呢，就跑来美光做，在半导体里面做 data engineer。那大家如果不知道美光的话，美光是一个专门在做 memory 的 solution 的 provider， 那专门就是在全世界。呃，领先的那个 m a r r y 的 solution 的 provider。那这一页呢，是在讲跟大家介绍一下美国目前的公司的一些简简介的 profile。那比如说美国的建立的时间啊，然后这个总部在哪里，然后去年的营收状况啊，还有就目前人工的总员工的人数跟分布这样子。那这一页呢，是在跟大家分享一下美光目前的在 financial 的 profile 的一些基本资讯。那在这边大家可以看到，这个美光，呃，在全世界的这个体量，就是公司的体量是不小的。那大家可以想象，就是这么大的一家公司，肯定有很多第三方的这一个这个 provider， 比如说设备商啊，或者一些原物料的提供者这样子。那这时候，如果我们在美光就有一个问题，就是说，呃，我们美光自己的这个设，就是产生内部产生的一些数据，如果想要跟第三方一起做一些合作，然后去研发出一个特定加速我们彼此的这个制造过程的一些 efficiency 的话，通就是我们肯定是要互相 share 资料的嘛。那在美光，我们目前导入的是 GCP 的 solution， 那我们如何？在这个，在这个安全规范内去分享这个我们在 GCP 的 data 给这个第三方的用户的。那这个是我目前其中一个在 export 这个 data 给第三方用户的这一个 architecture。那首先大家可以拿这部这部分就分成五个大部分。那第一个就是说我们美光自己产生的这个这个数据呢，经由 data pipeline。会跑到 GCP 的 project 里面。那每当这一个每一个 batch 这个结束之后，我们会这个 pipeline 呢会 publish 一个的呃 message 到 PubSub。那这个 message 被 publish 之后呢，我们会有一台 Edge 的 local server 在美光的网络里面去 consume 这个 PubSub message。那当这个 local 的 Edge server 吃到这个呃 ，pop some message 之后呢，他就会去根据这个 meta data 去 BQ 的 storage 里面去把 data 抓下来。那当这个当 loading 结束之后呢，我们就会通知第三方的用户去这一台 local edge server 去提取这个资料。这样子，这就是我目前美光在解这个问题的时候的 architecture。那今天的这些 demo 呢，我们就不会。用这么复杂，我们把它简单化一点，就单纯就是一台 local 的 laptop， 然后去尝试去 download 这个 BQ 的 data。那 download 这个 demo 结束之后呢，我们会 integrate 这个 PubSub 的 message 的部分
去完成一个 overall 的这一个 pipeline。好，我们直接进 demo。那在进 demo 之前呢，要跟大家分享一下这一个我目这一次 demo 的 data set 的位置在哪里。这个是 BQ 的 public 的 data set， 然后里面我们提取的是这个 crypto 的 Bitcoin 的这个 data set 这样子。好，那这个呢，是我分享在 GitHub 的 repo， 大家这个有兴趣的时候可以进到 repo 里面去 report， 就是从就是有兴趣的话可以 reproduce 今天 demo 的部分。那简介一下这个目前这个 project 里面的一些 project structure。那首先就是一些我们提写的一些 utility 跟 service 在这个 micro 的 directory 下面，然后。我们有三只呃，这个组成式去 de 分别 demo 目今天的这个要 demo 的东西。那 developing environment 呃，目前测试的只有在 Linux 的环境里面。然后我们是用 Polish 去跟 c a n d a 去管理这个 Python 套件跟这个 Python 的 package 的 version 这样子。好，那今天我们就直接进到这个 single session 的部分。那这个是。呃，经手这个第一支经由 single session 去 download BQ， 从这个 data set 里面 download data 下来。那在讲解里面的内容之前呢，我们直接先让它跑起来。那这一次在做的事情就是去这台呃这个 public data set 里面呢，去 download 这个 table 这样子。然后大家看到它已经在跑了那。它产生出来的这个 file 是一个 a f r o file， 然后会写在这个这个 directory 下面。那这哦，它已经 download 结束，所以我们会看到就是这里面产生一个 a f r o file 跟一个 JSON 的这个 schema。那我们先进到这个里面的 code 部分。那这边呢是呃帮大家写的这个这个 class， 这个 class 呢其实简单来说就是包。底层就是包了这一个 BQ 的 storage client， 然后跟一些简单的 authentication 的部分。然后这简第一个部分呢，就是说我们这次 program i n i t i a t e 这个 service 之后呢，会要一个 session 去跟 BQ 要一个 session。那这里面、呃、要给提供主要要提供的这个 required parameter 呢，就是 data set 跟 table 的的路径，然后其他都是 option 了。那等一下我们会 demo 一下怎么去，呃，提取就是某一个 subset 的这这个 table 里面的 subset， 比如说选有这个 r o a d 就是 restriction， 就是你在 SQL 里面填写的这个 where condition， 然后跟我要提取的 column 这样子。然后我这边呢，这个 max string count 呢是等一下会在 demo multiple session 的时候会用到这样子。那这里面呢，简单来说呢，就是我们。跟这个用这个底层的 client 呢，去要一个 session 出来，那里面提这边会 initiate 这个 read session 的这个 type 呢，就是 based on 我们提供的 input parameter。那这个要好 session 之后呢，我们主要其实是要拿 session 里面的 string 的 name。那因为我们 by default 只有一条 string 嘛，所以这边就直接提取 strings 的第一个 element， 然后的 name， 所以就是这条 string 的的名称。那这个你可以想象，就是说我跟 BQ 要一个 session 之后呢，你们会提根据我这个 max string count 去提供我这个指定的 string 的多条 string 的这一个 element。那每一个都会有一个 unique 的 UID。那你如果要跟 BQ 的 server 做沟通的时候，你就要提供说你是哪一条这个 unique 的这个 string 的 name 这样子。那大家就是。有了这条 session 之后呢，我们就提供跟他讲，跟这个方寻讲说，我要把这个 string 里面的 data 写在哪一条这个资料夹里面，然后跟提供他 string 的名字这样。那这边呢，就是第一行我们这边看到的地方，就是用这个这条方寻跟这个我们提供的 string name 呢，去要条要一个 read r o l e 的 string 这样子。那你可以把它想象就是一条 read 嘛，那这个 read 里面其实就是。呃，用 paging paging 的方式去跟呃，逐渐的去跟 server 要资料这样子。那这边就是简单的这个资料夹的 initiate 跟 file 的名字的建立这样子。那这边呢，我们就会因为我们跟 BQ 传回来 data 的时候，它其实是一个 binary 的 format， 
，那它已经是 serialized 的 binary format， 所以我们就是要打开，就是这个 upper file 打开之后呢，就是用 binary 的 mode 去打开它，这样子。然后大家这边要注意的事情就是 ，by default 啊，这个你拿到这个 reader 的第一第一笔 record 里面会带这个 schema 的 inform 这个 information， 那。这边就是在判断说，如果我知道这个这笔 record 里面有 schema 的 information 的话呢，我们就要把它 load 进来，用 JSON 的方式把它 load 进来，变成我们的 schema， 等一下会 return 给我们这样子。那除了第一笔之外呢，后面它就不会再送这个 schema 的相关讯息这样子。那最后呢，这边就是单纯就是把它提供的这个 a p p r o 的 series binary， 把它写到这个 file 里面就结束了。那这边就是简单的这个 download 的部分。那我们就会拿到这个 file name 跟 schema。那我们这边就是单纯写说，啊，我把这个 schema 写到另外就是 local 的 disk 里面，用 schema 点 JSON 的方式写进去，这样子。那就是第一部分。那接下来我们这边在进到这个 multiple 的这一个 session 之前呢，我们来 demo 一下里面看到的 data。这边我帮大家这个。写这个 utility， 这个这边这个 utility 呢，再给大家看一下，就是这个，这也就是 utility， 只是单纯就是要这个 file 的名字，然后跟这个你要 print out。前几笔这个 record 这样子，那这边摆 default 三笔，所以这边就是载这个 program utility， 其实就是单纯的载入这个 JSON， 还 schema JSON 的 file， 然后去 decode 这个 a p p r o file。那这边呢，就是会 print out 这个里面的这个前三笔的资讯。那这边要注意的事情就是，单纯就这边有个 function， 是一个 generated 的 function， 就单纯就是根据这个。我们提供的 schema 去这个 Apple file 里面去读取这个这所有的 record 这样子。好，那接下来我们进到，好，还有一个就是我们这边呢、啊、要跟大家再跟大家 demo 一下这个另外一个部分，就是我们怎么样去提，不要整张 table download 下来，我们只要提取某一个部分。那这边呢就是可以。pass 一下这个 row 的 restriction， 然后这边把它复制过来，这边是个 condition， 所以这边填的其实单纯就是那个 SQL 里面的这一个 query condition， 然后跟我们要的 column 这样子。那我们要的 column， 我们假设我们就是要，简单来说，我们只要 hash， 然后。比如说这个 timestamp 好，所以我们只要 hash 跟 timestamp 这两个 column。好，我们再把它命名成另外一个。好，这时候呢，我们就可以直接 download。好，它已经结束了，所以这时候呢，我们再把它 decode 一次。呃，看一下这个，这样子。所以大家看到，就是我们成功的，就是 download 某一部分的 subset data， 然后我们要 column 就是 hash 跟 timestamp 这样子。好。那接下来我们就进到这个呃 multiple 的部分。那 multiple 部分就跟前面那个其实几乎是一模一样的。也就是说，我们拿到 session 之后呢，我们这边就是提就是 specify 我们要的这个 ma maximum 的 string count 这样子。就是也就是说，这个在要这个 session 时的时候呢，我们设定一个最大的这个 string count。如果这个可以，这个 download 的 data 可以 split 成多个的话，它就会 BQ 就会自动的帮我们 split 这样子。然后啊、呃，这边我就是用简单的 concurrent 的这个 thread pool 
去 download 这个这些 data 这样子，然后这边 maximum 的 worker 就跟这个 maximum string count 把它 set 为一样就可以了。然后呢，这边呢我们就是单纯的就是 submit 的这个这些 download 的 function， 然后提供这一个这个我们要 download 的这个 table 的 path 跟 string name 这样子。那 string name 呢就可以直接从 session 的 string 点 strings 的这个 list 里面去拿到这样子。那好了之后呢，这个 feature 扫密之后呢，我们就可以去 iterate 这个这个 features 嘛，然后去等他说我们把每个 feature 的这个 result 拿出来这样子。那在这边呢，就是因为我们扫密多个 job 嘛，所以我们的 file 肯定是多个的这样子，所以我这边就有啊 initiate 一个 file names 的 list 这样子。然后因为我们的 schema 都会每一个 file 其实用的 schema 是一样的，所以我们这边就。呃，每一次就重新的 override 前面的就好了，这样子。那最后就是说，如果 schema 不是 none 的话，我们就把这个 schema 写到这个 schema 点 JSON 的里面。那这边呢，我就重新的把它命名。好，那这时候呢，我们就直接来 run 这个部分。好，它已经结束。那给大家看一下这个里面的内容的 size， 这样子。所以大家可以看到，就是这个 Apple File， 某一个 Apple File 是一百零九枚，然后另外一个大概是一百零四枚。那如果我们去看先前的那个，呃，应该是第一个，大家看到大概加起来大概就是一模一样，就是两百一十三 mega 这样子。所以就大家可以，这就是代表说我们成功的把原本一个 single file 把它 split 成两个，这一个相相近大小的这个 a p p r o f i l e 去提高这个下载的速度，这样子。好，这个结束之后呢，我们就直接进到这一个啊 pop sub 的部分。那在进到 pop sub 之前呢，跟大家解释一下 pop sub 这边是什么。去实做的这边，那因为否就是因为用 demo 的需要，所以我们就让这个 pop sub 跑在我们 local 就可以了。那这边要有先前要求的这个环境呢，就需要有这个 open JDK 的东西在你的 local 的 environment。所以这边如果你没有当还没有安装的话，就安装，然后把这个 pop sub emulator 也安装起来。那好了之后呢，就是我们就把这个 command 把它 copy 过来。让它跑起这个 local 的 emulator 这样子。那好了之后呢，我们就开启另外一个部分，然后去还有另外一点，就是因为我们这边有呃需要用到一个 sub module， 就是 Python 的 pop sub sub module。所以如果说你是第一次跑这个 project 的话，你要呃把这个 sub module。这个抓到你自己的 local 的 repository 里面。那好了之后呢，我们就是把这一个跑起来。那这边呢，只是单纯在 initiate 的这一个，比如说这个，我们在 initiate 的这个 topic， 大家看到这个我们在 local 的环境里面 initiate 的 Python 这个 topic。然后这边呢，我们就好再根据这个 topic 呢去 initiate 一个 subscription， 所以我们这边就看到这个我们 initiate 的 subscription 名称叫做 Python 的 consumer 这样子。那好，那接下来呢，我们就是我们再起一个这个环境。那这个环境呢，我们让它跑那个，把那个 consumer 跑起来。好，这就已经跑起来。大家可以看到这个这个 terminal 的这个 program 其实没有 exit 的嘛，那是因为我们这个在这个 program 里面呢有 initiate 的这个 consumer， 那这 consumer 会一直。跑在
这一个 t r a d e 上面去听这个我们刚刚这个建立的 topic 这样子。那好了之后嘞，我们就是去 publish 一个，我帮大家写了一个简单的程式去 publish 一个 message 这样子。所以大家看到，就是我们这边 publish 一个 message 之后，这个 consumer 就有动作，就他因为他接收到一个 message， 所以他就是这一个去 download 这个 message， 就是根据这个 message 去 download data 下来这样。那因为我刚刚忘记把它啊把它 backup， 所以我们再重新 run 一次。我再重新的扫描一次，所以大家可以看到，就是他这个 message 有听吃到这个 message， 所以他成才去根据这个 message 去 download 下来。那这个里面是怎么运作的呢？就是来这边看，就是啊、呃，简单来说，这边就有一个 p u b s u b 的 service。那等下我再进到这个。再跟大家讲解一下这里面的运作方式。那简单来说，它就是 initiate a service， 然后这边我们去建立一下这个每一次吃到这个 message 之后的 callback。那简单来说呢，这里面只是单纯就是把我们吃到的 message 去 decode 它。然后这个 payload 里面呢，我们刚刚其实在这边在 publish 的时候去 publish 的内容，其实就只有 data set 的名称跟 table 的名称嘛。所以我们就把 payload 里面 data set 跟 table 名称拉出来。然后接下来这个这一段程式码就跟这个先刚刚这个 multiple session 的内容是一模一样的，那只有不一样的地方就在这边，就是当我们这个这一个 data download 下来之后啊，我们要去 acknowledge 这个 message， 所以我们这边有一个 acknowledge 的 response 的 function， 然后会得到一个 future， 然后我们这边单纯就是听把这个 view 去等这个 future complete， 然后有三秒的 time out 这样子。然后最后我们就是 print out 这个 message 这样子，也就是这边看到了这个 message。那这边我们就进来这一个你这个 pop sub service。那 pop sub service 一样也很简单，就单纯只是它包了一层在建立在这个 Google Cloud 提供的这个 subscriber 的 client 里面去包了一层这样子。然后这边。就是 initiate the project 的名字这样，因为我们这边有跑 local emulator， 所以这边就在去听，就去把环境的这个变数抓进来，看判别说它是跑在这个 local emulator 这样子。然后这边就是 subscription 的名称，就是刚刚给大家看到这个排看 consumer 的路径这样子。那在这边呢，就是有三个这个，如果你使用这个这套方式在你的 production 的话，这三个。Parameter 是你一定会去调整，也就是说这个 maximum 的 message， 也就是说这个 consumer 最多一次，呃，要吃几个 message。那因为假设是这样，这个你是跑这样的模式的话，你可以预期就是这个每一次 consumer 记起来的 job 其实要跑很长一段时间，所以你通常这个情形下，你不会让这个每个 cons 每个 consumer 去跑多个 message， 所以这边 by default 就是预期大家只会把它设为一一次就是做一个这样子。然后啊、呃，这边就是这个，因为 background 这个 consumer 里面，这个去跟 by default 跟 p u b s u b 的 server 要这个 message 的这个 l e a s e 的 duration 最多就是600秒 ，by default 十分钟。所以啊、呃，如果要 extend 这个这个 l e a s e 的话，你这边要调整这个这个 parameter 去把它调整到你适合你的这个长度这样子。那这边呢就是一个小时这样。然后这边这个 list 的 extension 的这个步，这个 parameter 呢，其实是说，呃，简单来说就是这个 consumer， 呃，这个 client 啊，背后有一个 background 的 schedule 的去帮助我们去呃，每一次去 extend 这个 message message 的 list。那每一次要呃 extend 多久呢？那就是由这个 parameter 去调整的这样子。那这个长，因为最多就是提，就是每一次就只能 extend 六百秒，所以我就把它设为六百。你也可以小设于小于这个。那我记得最小是十这样子。然后这个每一次 extend 啊
啊，简呃，它其实是每次都不会固不会固定的去 extend， 它不会是一个固定的 schedule 去 extend， 它是会有一个 random 的方式，在某一个区间内去就是去 extend 啊，这样子。那这个会等于这个这个背后的机制啊，会等一下在这个 summary 里面会讲到，说这个其实不是一个很稳定的机制这样子。那啊、呃，这边最后一个就是这个 function， 这 star 的 function。那这很简单，就是单纯就是跟这个 client 去要一个 subtract 的 future。那根据我们的这个 parameter 去定义这个 flow control。然后解有这个 future 之后啊，我们就是 open 这一个 subscriber 的 context manager 去听这个这个 future 的结束这样子。那 by default 如果这个东西没有任何的 exception 的话，我们就会一直听，就不会结束。那如果有任何 exception， 我们就会 cancel 这个 future 这样子。那这个部分呢，就是今天要 demo 给大家的部分。那最后一个是这个，不好意思。那这边呢，就是我们刚刚用的 publish 的 message 的 program。简单来说，就是我们吃这个外部给的这个 data set 跟 table 的名称，然后 initiate 一个 client， 然后我们就根据这个环境里面的变数去。设定一下 topic 的的路径，然后我们再把这个提外部提供的这个 payload 去把它这个这个 dump 成这个 string， 然后 encode 它，然后再用这个 client 去 publish 这个 message 到这个 topic 里面。那这个就是这个 publish message 的 utility 在做的事情。好，那快速的讲完那些 demo 之后啊。就是要跟大家分享一下，如果你使用这样的方式，在你的 production 的时候会遇到可以预期到的一些挑战，这样子。那这就是我们 develop 的日常嘛，就是你做完一个 solution 很满意之后，啊 c o n t a p 就是会 c o n t a p 的总是会有更多的 challenge 这样子。那第一个呢，就是这个 duplicate redeliver duplicated redeliver message 这样子，那个原因。就是刚刚先前在讲到，就是因为它背后的 extend 的机制不是很稳定，所以造成说你每一次预期它说有成功 extend 这个 message release， 它其实在背后的时候，它其实是不会成功的。那那如果它不会成功的话，你的那个 message 就就会在这个 default 的600秒之内就会抬闹嘛。那抬闹的话 ，server 就会重新再送一次 message， 所以。如果你在用的话，你要有一套机制去做 du duplication 在你的 application 端这样子。那第二个就是 client 的 memory leak。那这个呢，就是呃，当你在使用这个这个 client 的时候啊，在你的那个 code base 里面啊、呃，你必须尝试去点手主动的去 delete 你所有可能的这个 object。那即使是你成功，就是即使你全部都抵地的，那它里面底层的这个 GRPC 的那个 module 还是会有 memory leak 的部分，所以你可以预期就是你的东西在经过一长一第一个长时间的时候，你的 application 就会有 memory out of memory 的 issue， 所以你就要有就是 handle 一下这个部分。如果说这个情形发生的话，这样子，那这两个 issue 呢，其实在这个这。官方的这个 GitHub Repo 里面已经超过一年了，那我们就看他什么时候会，什么时候会把这两个 issue 给解掉。那最后就是一个 summary， 就是跟大家 summary 一下，就是今天你们学到的东西这样子。那第一个部分就是学会怎么使用这个 BigQuery 的 Story Client 去把这个 High Value 的 data 从 BQ download 下来，这样，然后。第二部分呢，就是把这个部这个这个 application 的逻辑去跟 PubSub client 做结合，这样，然后达到这个 continuous 的效果。那最后的最后，就是在广就是工商一下，就是美光呃有在持续的增彩，那这一边就是有列几个我目前这个 team 有在招的这个职缺。那有更多的职缺的细节呢，或者是细节，呃，再麻烦大家去这个网络上搜寻 career careers at micron， 呃，去浏览一下，然后或者是等一下在 Q&A 的时候再问我们这样。那谢谢大家。